দেখো এখন আমি তোমাদেরকে ফোর এর ই চ্যাপ্টার ফোর এর ই থেকে কিছু ম্যাথ করাবো এটা হলো ফোর এর সি তে তোমরা দেখছো যে দুই চলকের ফাংশন আর ফোর এর ই টা এটা হলো তিন চলকের ফাংশন তিন চলক কি কি এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড এখানে দুই চলকের ক্ষেত্রে যেটা সূত্র ছিল সেটা ছিল ইউ ইকুয়াস টু এক্স টু দুবার এন ফাই অফ এজ ওয়াই ডিভাইডেড এক্স জাস্ট ছিল ওয়াই ডিভাইডেড এক্স কিন্তু যখন তিন চলকের সূত্র সেটাতে দেখো ইউ ইকুয়াস টু এক্স টু দুবার এন ফাই অফ এজ ওয়াই ভাগ এক্স ইন্টু কমা জেড ভাগ এক্স সেমভাবে সূত্র এখানে তিনটা এজ এক্স ওয়াই জেড এন ইউ এন ইউ দুইটার ক্ষেত্রে এন ইউ তাহলে দেখো দশ নম্বর বলা আছে যে যদি ইউ ইকুয়াস টু সাইন ইনভার্স এক্স ভাগ ওয়াই প্লাস জেড হয় তবে দেখা যায় এত সমান জেরো তাহলে এখন আমি আমি ওই অঙ্কের ক্ষেত্রেও বলছিলাম যে আমাদেরকে যে কোনো ওয়েতে এই যে ওয়াই ভাগ এক্স করতে হবে হ্যাঁ ওয়াই ভাগ এক্স করার পাশাপাশি এই চ্যাপ্টারে তোমাদেরকে আর একটা করতে হবে সেটা হলো যে জেড ভাগ এক্স করতে হবে এবং প্রত্যেক অঙ্কতে এক্স ওয়াই জেড থাকবে তাহলে ওয়াই ভাগ এক্স করব এবং জেড ভাগ এক্স করব তাহলে এখানে দেওয়া আছে দেওয়া আছে প্লাস জেড তাহলে সাইন ইনভার্স এক্সকে আমি এই পাশে পার করতে পারি তখন কি হবে সাইন ইউ ইকুয়াস টু এই এক্সকে আমি এইভাবে লিখতে পারি না ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই প্লাস জেড এটাকে আমি এই পাশে ভাগ আকারে দিতে পারি এক্স কেন ভাগ আকারে এটাকে তুমি আবার উল্টে কন করলে আবার পূর্বে অবস্থায় যে চলে যাবে তাহলে এটাকে আমি আবার লিখতে পারি সাইন ইউ ইকুয়াল দেখো এখানে জাস্ট আলাদা করে দাও ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ডিভাইডেড এক্স প্লাস জেড ডিভাইডেড এক্স দেখো তো এই অংশের মতো হয়েছে না এই যে ওয়াই ডিভাইডেড এক্স প্লাস এই যে জেড ডিভাইডেড এক্স এখন এখানে এখন আমি লিখতে পারি এখানে এখানে এই যে সাইন ইউ সাইন ইউ একটি এক্স কমা এক্স কমা ওয়াই কমা জেড চলকের সমমাত্রিক ফাংশন সুতরাং অয়লারের উপবাদ্য অনুসারে পাই অয়লারের উপপাদ্য অনুসারে পাই এই যে অয়লারের উপপাদ্য অনুসারে পাই কি পাই আমরা সূত্রটা যেটা সূত্র জানি সেটাই লিখবো ডেল ডিভাইডেড ডেল এক্স এখন দেখো এখানে আমরা জানি এই যে সূত্র দেখো এক্স ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স এখানে ইউ এর জায়গায় কি আছে ইউ এর জায়গায় আছে সাইন ইউ সাইন ইউ সূত্রে প্লাস এখানে আছে ওয়াই ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় ইউ এর জায়গায় কী আছে সাইন ইউ প্লাস জেড ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল ইউ এর জায়গায় কী আছে সাইন ইউ ডিভাইডেড ডেল জেড ইকুয়াস টু এন ইউ এন ইউ বলতে এখানে দেখো তো এখানে কিছুই নেই মানে কি লিখতে পারি আমরা এই যে এক্স টু দু পাওয়ার জেরো লিখতে পারি না কারণ কি এনিথিং ইজ পাওয়ার জেরো এক্স টু দু পাওয়ার জেরো মানে ওয়ান অথবা ওয়াই টু দুবার যে কোনো সংখ্যার উপরে জেরো দিলে সেটা সমান আমরা লিখতে পারি তাহলে এখানে এক্স টু দুবার এন বা এক্স টু দুবার জেরো তাহলে জেরো ইন্টু ইউ আছে ইউ কত সাইন ইউ সাইন ইউ তাহলে দেখো এখন আমরা এটাকে জাস্ট ইকুয়েশন করব এক্স তো থাকলে এক্স মানে এক্স সাইন সাইন এক্সকে অন্তর্করণ করলে কি হয় কজ এক্স কজ ইউ ইন্টু যেহেতু ইউ মানে ইউ কে মানে সাইন এক্স কে কী ধরছে ইউ ধরা হয়েছে ইউ আছে যার জন্য আবার অন্তরিকরণ তাহলে কি হবে সাইন ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল এক্স প্লাস এট ইকুয়াস টু জেরো জেরো সাত সাইন গুণ হয় জেরো তাহলে দেখো এক্স ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল ও এট ডেল ডেল ইউ ডিভাইডেড ডেল জেড ইকুয়াস টু জেরো জেরো কেন এই প্রত্যেকটার ভেতর কোয়াজ ইউ আছে এই কোয়াজ ইউ কমন নাও কমন নিয়ে এই পাশে ভার ভাগ করে দাও তাহলে জেরোর সাথ ভাগ হয় এটাও জেরো হয়ে যাবে তাহলে দেখো এটাই আমাদের প্রমাণ করতে পারছে দেখো যে এত সমান জেরো প্রমাণিত এখানে মানে কোনো কনফিউশনের কারণ নেই এখানে জাস্ট এই যে এটা তোমরা ভাগ আকারে দিবা ভাগ আকারে কেন দিবা আমাদের এখানে দেওয়াই আছে যে ওয়াই ডিভাইডেড এক্স করতে হবে মানে এই যে যে ফাংশনটা হবে ফাই এর যে ফাংশন ওয়াই ডিভাইডেড এক্স হবে এবং জেড ডিভাইডেড এক্স হবে অর্থাৎ দুইটা মানের দুইটাই কিন্তু অবশ্য অবশ্যই নিচে এক্স থাকবে দুইটার ক্ষেত্রেই কোনোভাবেই কিন্তু এমনটা হবে না এই যে এক্স ডিভাইডেড ওয়াই অথবা এক্স ডিভাইডেড জেড কোনোটাই হবে না মানে এরকম কোনোভাবেই হবে না প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হবে এক্স নিচে থাকবে তাহলে দেখো এখন আমি তোমাদেরকে এই যে উদাহরণ তেরো নম্বর ম্যাথটা করাবো এখানে বলা আছে যে যদি ইউ ইকুয়াস টু টেন ইনভার্স এই যে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস জেড কিউব ডিভাইডেড এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড হয় তবে প্রমাণ করো যে এত সমান সাইন টু ইউ তাহলে যেটা দেওয়া আছে সেটা সমান লেখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে ইউ ইকুয়াস টু টেন ইনভার্স 
टेन इनवर्स एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिडेड देखो एन के सूत्रा हो गए जे सूत्रा छो इक्स टू एक्स टू दुआर एन फाइव फांगशन इज वाई डिवाइडेड एक्स कमा जेड डिवाइडेड एक्स तर मैं हमारे दुईटा मानी एज वाई डिवाइडेड एक्स जेड डिवाइडेड एक्स हो गए तो एखे लिखते परि जो एखे एखे टैन यू टैन यू एक जेड चलक चलकेपेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्
is x plus y plus z divided is root over x plus root over y plus root over z এটা দেওয়া আছে ওই আগের ম্যাথগুলোর মতোই মানে এই আগের যে দুইটা ম্যাথ করাইছি এই ম্যাথ দুইটা তোমরা যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই করতে পারবে তাহলে এই সাইনটা যেহেতু এই পাশে রাখা যাবে না এই পাশে আসলে কি হবে আমাদের এটার সাথে গুণ হবে সাইন ইউ ইকোয়াস টু এখানে একবারে আমি এক্স কমন নিলাম এক্স কমন নিলে পাবো ওয়ান প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড এক্স প্লাস জেড ডিভাইডেড এক্স এখান থেকেও এক্সটা কমন নাও রুট এক্স কমন নাও রুট এক্স কমন নিলে এখানে থাকবে ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়াই ডিভাইডেড রুট ওভার এক্স প্লাস রুট ওভার জেড ডিভাইডেড রুট ওভার এক্স তাহলে দেখো এখান থেকে একটা কেটে যাবে তখন থাকবে রুট ওভার এক্স তার মানে এক্স টু দুয়ার হাফ আর এই মানটা থাকবে ওয়ান প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড এক্স প্লাস জেড ডিভাইডেড এক্স ডিভাইডেড এজ ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়াই ডিভাইডেড রুট ওভার এক্স প্লাস রুট ওভার জেড ডিভাইডেড রুট ওভার এক্স এই মানটা থাকবে এখন এটা হাফ এখন আমরা লিখতে পারি যে এখানে সাইন ইউ একটি এক্স ওয়াই জেড চলকের এই যে হাফ ঘাতের সমাত্রিক ফাংশন সুতরাং ওয়েলারের উপপাদ্য অনুসারে পাই ওই যে সূত্রটা সেটা বেসে দেবে তাহলে হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে পনেরো নম্বর যে উদাহরণটা এখানেও একই রকম বলা আছে যে ইউ এক্স টু সাইন ইনভার্স এখানে জাস্ট আছে এই যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এবং এইগুলো আছে শুধু এক্স ওয়াই জেড এখানেও সেমভাবে এই যে এক্স স্কোয়ারটা কমন নেবা আর নিচ থেকে এক্স এক্স কমন হবে এখানে এই সব হবে না আর এইগুলানের ওপরে স্কোয়ার হবে এগুলান হবে না জাস্ট হবে এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখান থেকে এক্স যখন এখানে এক্স কমন যাবে তখন দেখো এক্স এস এখান থেকে একটা এক্স একটা এক্স কেটে যাবে তখন জাস্ট এখানে এক্সের পাওয়ার কথা হবে দেখতে পারবো আমরা এক্স ওয়াই জেড এক ঘাতের একটি সমাত্রিক ফাংশন সুতরাং ওয়েলারের উপভাদ্য অনুসারে পাই যেটা মানে সূত্রে সেটা বসে দিলে হয়ে যাবে